സൗദി അറേബ്യയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് റിയാദ് നഗരത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ഉഷൈഗർ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയായ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വീണ്ടും റിയാദിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലെ റിയാദ് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല പാതകൾ സൈൻ ബോർഡുകൾ വൃത്തിയുള്ള വഴിയോരങ്ങൾ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇനി അത്താഴം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഡേവിഡ് ലൂക്കിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നാളെ അതിരാവിലെ മറ്റൊരു യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് റിയാദിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ജദ്ദയിലേക്കാണ് നാളെ പോകേണ്ടത് അതിരാവിലെയുള്ള വിമാനത്തിൽ വേണം ജദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഷവർമ ഹൗസ് എന്ന് പേരുള്ള വലിയൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് ഗ്രിൽഡ് വിഭവങ്ങളും ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുക രണ്ടു നിലകളുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞാനും നൌഷാദും ഡോക്ടർ ഷാഫിയും അതിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു സെൽഫ് സർവീസാണ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങി ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിക്കാം താഴത്തെ നിലയിൽ അധികം ആളുകളില്ല മുകളിലെ നിലയിൽ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് പടവുകൾ കയറി നടന്നു അതിവിസ്തൃതമായ മനോഹരമായൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പൊതുവെ പുരുഷന്മാർ നിരന്തരിക്കുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കാറില്ല അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളായ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ തിരിക്കുന്നില്ല പാതയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു താമസിയാതെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമെത്തി നൌഷാദും ഡോക്ടർ ഷാഫിയും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഓർഡർ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് ഒരു സസ്പെൻസ് പോലെയാണ് പ്രധാന വിഭവം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറികൾ സലാഡ് എന്നിവയെല്ലാം അനുസാരികളായുണ്ട് കുബ്സ് വേറെ ഈ പൊതിക്കകത്താണ് പ്രധാന വിഭവം നൌഷാദ് പൊതി അഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നു കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നവ അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ കുറവാണ് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ചാറുകറികളും അധികം കാണാറില്ല പൊതിക്കകത്ത് കുബ്സുകൊണ്ട് മൂടിയാണ് പ്രധാന വിഭവം വന്നത് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അനുസാരികളാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് എന്നിവയുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് പ്രധാന വിഭവം അച്ചാറുകളും സലാഡുകളും വേറെ ലാംബ് റിബ്സും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് ഷവർമയാണ് പഥ്യം റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ബാൽക്കണി പോലൊരു ഭാഗമാണിത് തെരുവിലെ വാഹനങ്ങളും രാത്രി കാഴ്ചകളും കണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അല്പസമയം കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റുകൾ കാലിയായി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദീർഘയാത്ര അവസാനിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഡേവിഡ് ലൂക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അഞ്ചുമണി ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് റിയാദിൽ നിന്നും ജദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വിമാനമുണ്ട് ഫ്ലൈ എ ഡീൽ എന്ന ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റാണ് അതിലാണ് ജദ്ദയിലേക്കുള്ള യാത്ര കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ വെള്ള കീറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വേഗത്തിൽ കാർ വിടുകയാണ് നൌഷാദ് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെന്നാണ് നൌഷാദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നൌഷാദ് തന്നെയാണ് എന്നെയും ഡോക്ടർ ഷാഫിയെയും ഡേവിഡ് ലൂക്കിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയതും ഡേവിഡ് ലൂക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു പുലർച്ചെ നാലിന് തന്നെ കാറുമായി എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നൌഷാദ് പോയത് പക്ഷേ നൌഷാദ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നൌഷാദ് ഉറക്കമുണരുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് കുളിച്ചു റെഡിയായി വന്നപ്പോഴേക്കും നേരം അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നൌഷാദ് കാർ നല്ല വേഗത്തിൽ വിടുകയാണ് വിമാനം മിസ്സായാൽ നൌഷാദിനെ ശരിയാക്കിക്കളയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൌഷാദിന് വോയിസ് ഇല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ കാർ പറത്തിവിട്ട് ഏതാണ്ട് ആറുമണിയായപ്പോഴേക്കും എയർപോർട്ടിലെത്തി വലിയ ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്തത് രക്ഷയായി ഇതാണ് റിയാദ് എയർപോർട്ടിന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ ആശ്വാസമായി ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ വിമാനം പുറപ്പെടാൻ സാധാരണഗതിയിൽ വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുൻപ് ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റുകൾ അടയ്ക്കും ഇവിടെ അത്ര പ്രശ്നമില്ലെന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്നും നൌഷാദ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
കാർ നിർത്തിയ ഉടനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി ഇനി ഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മുൻപേ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ച കുറേ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ജദ്ദ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രക്കാരും ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കും അവരുടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണം ഇഹ്റാം ധരിക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും പോകുമ്പോൾ ഇഹ്റാം ധരിക്കണം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നോ മക്കയിൽ പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിർത്തിയിൽ നിന്നോ ഇഹ്റാം ധരിച്ചേ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാനാവൂ ഗേറ്റ് അന്വേഷിച്ചുള്ള നടത്തത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് കുറെ അകലെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും നടന്നെത്താനാവുന്നില്ല കുറേ നേരം ഓടുക തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ബസ് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിമാനത്തിനടുത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സാണ് അതിൽ ചെന്നു കയറി ബസ്സിൽ മിക്ക യാത്രക്കാരെയും വിമാനത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈകിയെത്തിയ ഏതാനും പേരുമായി പോകുന്ന അവസാന ട്രിപ്പാണിത് ഫ്ലൈ എ ഡീൽ വിമാനത്തിലേക്കു കയറി നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ട് ഏതായാലും കൃത്യസമയത്ത് വിമാനത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാനായിരിക്കുന്നു ആശ്വാസമായി എന്റെ സീറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടു മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മലപ്പുറംകാരാണ് ജദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് റിയാദിൽ വന്ന് മടങ്ങുകയാണ് അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു വിമാനം സാവധാനം നീങ്ങിത്തുടങ്ങി അപൂർവം മലയാളികളെ ഈ വിമാനത്തിൽ കണ്ടുള്ളൂ റിയാദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ അഞ്ചാം ടെർമിനലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രക്കാർക്കായി ഉള്ളത് രാജ്യത്തിനകത്തെ അഞ്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിമാന സർവീസുകൾ പ്രതിവർഷം ഒന്നേകാൽ കോടി യാത്രക്കാർ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ എ ഡീലിന് പുറമെ സൌദി എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈനാസ് സൌദി ഗോൾഫ് നെസ്മ എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായുള്ള ഒരു ജാലകത്തിനടുത്താണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന നേരമാണ് അതിനാൽ പുറത്തെ ഒരു കാഴ്ചയും ചിത്രീകരിക്കാനായില്ല ചെറിയൊരു മംഗലിലൂടെ താഴെ റിയാദ് നഗരത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ പറക്കൽ ഇതിനിടെ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി ക്യാമറ പിടിക്കേണ്ടതിനാൽ കാര്യമായ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ വിമാനം ജദ്ദയുടെ മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നഗരം നേർരേഖയിൽ അടുക്കി പണിതതുപോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് രൂപപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ജദ്ദ പോലുള്ള പട്ടണങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയോടെയാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചെടുത്തതുപോലുള്ള തെരുവുകൾ അതിന്റെ ഓരങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപവും ഉയരവുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം ജനം വസിക്കുന്നുണ്ട് ജദ്ദയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് രൂപപ്പെട്ട ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ് ജദ്ദ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലവും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമായ മക്കയുടെ കവാടമെന്ന് ജദ്ദയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും എല്ലാമുള്ളവർ വന്നിറങ്ങുന്ന നഗരം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ തന്നെ ഹജ്ജിന് എത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരിടമായി ജദ്ദ മാറിയിരുന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് ഓരോ ഹജ്ജ് സീസണിലും ഈ നഗരം വഴി കടന്നു അവർക്കായി ജദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ തന്നെയുണ്ട് ജദ്ദയിൽ നിന്നും അറുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂ മക്കയിലേക്ക് ജദ്ദയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് വലിയ സംഭാവനയാവുന്നത് മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ പണമാണ് വിമാനം ജദ്ദ എയർപോർട്ടിലേക്ക് താഴ്ന്നു തുടങ്ങി മനോഹരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കാഴ്ചയിലേക്കെത്തുന്നു ഞാനിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിന്റെ നിഴൽ താഴെ മുൻപേ പായുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപകനായ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ പേരാണ് ജദ്ദ എയർപോർട്ടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ എയർപോർട്ടാണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെർമിനലായ ടെർമിനൽ വണ്ണിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ആകാശക്കാഴ്ചയിൽ കോപ്പർ നിറമാണ് അതിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ആ നിറത്തിലുള്ള മേൽക്കൂരയുള്ള വിമാനത്താവള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദൂരെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷന്റെ ടവർ നൂറ്റിയഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ജദ്ദ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന സജ
ഹജ്ജ് ടെർമിനലും രാജകുടുംബത്തിനായുള്ള ഒരു റോയൽ ടെർമിനലും ഇവിടെയുണ്ട് സൗദി റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ കിങ് അബ്ദുള്ള എയർബേസും ഈ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിമാനം നിശ്ചലമായി ആളുകളെല്ലാം ചാടി എണീറ്റു ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ എന്ന പോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റുകളിലും ഇവിടെ എപ്പോഴും നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ വിശദമായ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പതിനാലാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അസർബൈജാൻ ഇന്തോനേഷ്യ തജിക്കിസ്ഥാൻ പെറു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് നടന്നു ഡോക്ടർ ഷാഫിയും എന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് ധാരാളം പരിചയക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വേണം എനിക്കിവിടുത്തെ യാത്രകൾ തുടരാൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാഹനവുമായി ഇവിടേക്കെത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് നടത്തം അതിവിശാലമായ ഒരു എയർപോർട്ടാണിത് കലാപൂർണതയോടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയൊരു അക്വേറിയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ട് അക്വേറിയമാണിത് ഡോക്ടർ ഷാഫിയുടെ സുഹൃത്ത് കാറുമായി എത്തണം അദ്ദേഹം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞേ എത്തു എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ധൃതിയില്ലാതെയാണ് പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് കുറേയേറെ നടക്കാനുമുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇതാണ് നൌഷാദ് വലതുവശത്തുള്ളത് മജീദ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാഫിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മജീദിന്റെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയുടെ പിൻവശത്ത് ഞങ്ങൾ ലഗേജുകൾ കൊണ്ടുചെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ആ വാഹനത്തിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങി നേരം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഡോക്ടർക്കും വിശപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച ശേഷം യാത്ര തുടങ്ങാമെന്നായി തീരുമാനം മജീദ് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജറാണ് വളരെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്നയാൾ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി വർഷം തോറും നാലേകാൽ കോടിയോളം യാത്രക്കാർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജദ്ദ എയർപോർട്ടിലൂടെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴും മനോഹരമാണ് എയർപോർട്ട് കണ്ടംപററി ശൈലിയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ജദ്ദയും ഇപ്പോൾ ആധുനിക സിറ്റി തന്നെയാണ് മികച്ച റോഡുകളും ഫ്ലൈഓവറുകളും എല്ലാമായി ഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ അതിവിസ്തൃതമായ പാതകളാണ് പല പല മേൽപ്പാലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അത്യാധുനികമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദുബായിയോട് കിടപിടിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറെ കൂടാരങ്ങൾ പോലെയുള്ള നിർമ്മിതികളുണ്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയാണിത് ഹജ്ജ് കാലത്ത് മക്കയിൽ കാണുന്ന കൂടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവയുടെയും മേൽക്കൂരയുടെ രൂപം എല്ലാറ്റിലും ഒരു തീമുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം ഹജ്ജ് സീസണിൽ ഓരോ ദിവസവും എൺപതിനായിരം തീർത്ഥാടകർ വരെ ജദ്ദ എയർപോർട്ടിന്റെ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ വഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ജദ്ദ പട്ടണത്തിലെ ഷറഫിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മറ്റു നഗരങ്ങളിലേതുപോലെ ഇവിടെ വിമാനത്താവളം നഗരത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയല്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ജദ്ദ നഗരത്തിലേക്കെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും പണിത പ്രത്യേക ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നവയിൽ മിക്കതും പരമാവധി അഞ്ചും ആറും നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളേയുള്ളൂ പഴയ ഗൾഫിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മൂവി എന്ന മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററാണിത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ കോംപ്ലക്സ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ച പ്രധാന മാറ്റം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിനിമയോടുണ്ടായിരുന്ന അപ്രിയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഷറഫിയ ഏരിയയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് ജദ്ദ നിരവധി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളുമെല്ലാം പാതയോരത്ത് കാണുന്നു ഫ്ലമിംഗോ പാർക്ക് എന്ന ഈ മാൾ ജദ്ദയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിലൊന്നാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്കെത്തുന്നു 
രണ്ടും മൂന്നും ദശകങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജെ സി ബികളുടെ കൂട്ടങ്ങളും പാതി തകർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് വേലി കെട്ടി ഷീറ്റടിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളെയും പാതയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു വലതുവശത്ത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് കൂടെയുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് നഗരത്തെ നവീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ചും ആറും നിലകളുള്ള വലിയ തകരാറൊന്നുമില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു തുടർന്ന് ഇവിടം ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു സിറ്റിയായി രൂപപ്പെടാനാണ് പോകുന്നത് എണ്ണയുടെ സമ്പത്തും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാർക്കശ്യവുമുള്ള ഭരണാധികാരിയുമുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരം നഗരങ്ങളുടെ മുഖഛായ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും മാറുന്നത് പഴയതിനെയെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും ആധുനികമായവ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവർക്ക് തീരുമാനം മാത്രം മതി ഈ വഴിയരികിൽ വേലിക്കകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പോവുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ വിഷൻ ട്വന്റി തേർട്ടിയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജെദ്ദയെ ഈ വിധം പൊളിച്ച് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നത് പരിസരത്തെ അറുപത് പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷറഫിയ ഏരിയയിലേക്കെത്തി ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നല്ല ആൾത്തിരക്കായിരുന്നതിനാൽ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു ഇനി ബലത് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ജദ്ദ നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഗമാണ് ബലത് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും പൊളിക്കൽ യന്ത്രങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാഴ്ചയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരറ്റം മുതൽ പൊളിച്ചു വരുന്നത് പലയിടത്തു നിന്നും കാണാം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജദ്ദ മാസ് ഡെമോളിഷൻസ് എന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൊളിച്ചെടുക്കൽ വിഷൻ ട്വന്റി തേർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയൊരു നഗരം തന്നെയാണ് ഉയരാൻ പോകുന്നതെങ്കിലും നിലവിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദം നിലനിൽക്കുകയാണ് ബാബ് മക്ക എന്ന പ്രദേശമാണിത് ജദ്ദ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു പട്ടണമായി വികസിച്ചു തുടങ്ങിയ ഭാഗമാണ് ബാബ് മക്ക നിരവധി സൂക്കുകളും തുറന്ന ചന്തകളും ജനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ കേന്ദ്രങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അനേകം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ രാപ്പകലില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു തകർക്കുന്ന ജോലി ഒരു ഭാഗത്ത് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിദൂരതയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് താമസക്കാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കുമെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു വലിയൊരു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം പോലെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആളുകൾ ഒഴിയേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ജദ്ദ ഡെമോളിഷൻസ് പ്ലാനിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കിയിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ ആറാഴ്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരുന്നത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്ക് സൌജന്യമായ താമസ സ്ഥലവും ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ചേരികൾക്ക് തുല്യമാണെന്നും സൗകര്യങ്ങൾ നന്നേ കുറവാണെന്നുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുകളയുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രോജക്റ്റാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലയിടത്ത് മോസ്കുകളുടെ മിനാരങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം മോസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പൊളിക്കൽ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമോ മോസ്കോ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതി തന്നെ അവിടെ നിലച്ചുപോകും എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങും തകർന്നടിഞ്ഞതോ പാതി തകർന്നതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രം കുറെ കിലോമീറ്ററുകളായി ഇതുതന്നെയാണ് കാഴ്ച ആയിരക്കണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ എണ്ണം അവയുടെ വിധി കാത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്ന ജോലി നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് ഈ വിധം ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ബലത് ഏരിയയിലേക്കെത്തി ബലതിന്റെ താരതമ്യേന പുതിയ ഭാഗങ്ങളാണിത് കുറെ കൊമേഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹോട്ടലുകളുമൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്
അതിനപ്പുറം മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ഗോപുരം എൻ സി ബി അഥവാ നാഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റേതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നിലകളുള്ള കെട്ടിടം ഇടതുവശത്ത് ഒരു സ്മാരകം കാണാം അത് ജദ്ദയുടെ പഴയ നഗരത്തിന്റെ മോണിമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബലത്തിന്റെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് തന്നെയാണ് അത് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു തടാകത്തിനപ്പുറം ഒരു പള്ളി കാണാം അൽ ജഫാലി മോസ്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തലവെട്ടുപള്ളി എന്നൊരു അപരനാമം കൂടിയുണ്ട് അതിന് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് ചിരച്ഛേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് ഒന്നു ചുറ്റി ഞങ്ങൾ അൽ ജഫാലി മോസ്കിന്റെ സമീപത്തേക്കെത്തി വെള്ളച്ചായം പൂശിയ പ്രത്യേക രൂപമുള്ള ഒരു മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ മുറ്റം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കൂടി നിൽക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതാണ് അതിനു മധ്യത്തിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വച്ചാണ് ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ടൗണിലെ അൽ ബലദ് ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസിലേക്ക് കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ജദ്ദയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര കാഴ്ചകൾ കാണാനിരിക്കുന്നത്